தோழர் இமயம் அவர்கள் எழுதிய அந்த கதை நான் அவர்கிட்டே இப்போ கேட்டேன் நீங்கள் எழுதுனது சிறுகதையா குறு நாவலா அல்லது நாவலா அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அது ஒரு நெடுங்கதை நெடிய சிறுகதை அப்படின்னு சொன்னார் ஏன் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்க அந்த நாவலை நான் முதலில் அந்த சிறுகதையை நான் முதலில் படித்தபோது எனக்குள் பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் எழத் தொடங்கியது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு ஆண்டுகளே பதினேழு பதினாறு பதினேழு வயதிலிருந்து ஜாதி எதிர்ப்புக்கான ஒரு போராட்டத்தை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்று வரை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவன் அப்படிப்பட்ட அந்த உணர்வு கொண்ட எனக்கு அந்த பெத்தவன் சிறுகதை என்பது பல்வேறு விதமான சிந்தனைகள் எனக்குள் உருவாக்கியது அந்த சிறுகதையை படித்தபோது அதற்கு பிறகு அதை நம்முடைய களஞ்சியம் அவர்கள் அதை படமாக எடுக்கப் போகிறார் என்பதை அறிந்தவுடன் இதை இவர் எப்படி படமாக எடுப்பார் அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்குள் ஏற்பட்டது இப்போ நான் அந்த முழு படத்தையும் பார்க்கவில்லை கொஞ்சம்தான் பார்த்தேன் இதை பார்த்தபோது எனக்கு தோன்றிய உணர்வு என்னவென்றால் பெத்தவன் படத்தை இவ்வளவு சிறப்பாக எடுக்கக்கூடிய இன்னொரு இயக்குனர் தமிழகத்தில் இருக்க மாட்டார் என்பதுதான் என்னுடைய எண்ணம் இதற்கான காரணங்கள் உண்டு படைப்பு அல்லது இலக்கியம் என்பது ஏதோ மேலெழுந்த வாரியாக வருவது கிடையாது அது மனிதனுடைய உள்ளத்தில் உணர்வுகளில் ஊன்றி வரக்கூடிய ஒன்று ஒரு படைப்பாளியை சமூகம்தான் உருவாக்குகிறது ஒரு போராளியை சமூகம்தான் உருவாக்குகிறது எப்படி ஒரு பிரசவ வலி என்று சொன்னார்களோ அதை போல ஒரு படைப்பாளி என்பவன் அது ஏதோ போகிற போக்கிலெல்லாம் ஒன்றும் பிறந்து விடுறது கிடையாது அதற்கு சமூகத்தினுடைய பின்புலம் அதில் இருக்கக்கூடிய தாக்கங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தங்கள் இவையெல்லாம் சேர்ந்துதான் படைப்பாளியை பெற்றெடுக்கிறது பெத்தவன் நாவலை படைத்த படைப்பாளிக்கு ஒரு வரலாறு உண்டென்றால் பெத்தவனை திரைப்பட இயக்கமாக அதை திரைப்பட கதையாக மாற்றி அதை திரையிலே கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த களஞ்சியத்திற்கும் ஒரு வரலாறு உண்டு அந்த வரலாறு தான் ரொம்ப முக்கியமான வரலாறு என்று நான் கருதுகின்றேன் தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய மிக கடுமையான ஜாதிய நெருக்கடிகளை நேருக்கு நேர் நின்று சந்தித்து அதை எதிர்த்து போராடிய ஒரு பின்னணியை கொண்டவர்தான் களஞ்சியம் என்பதை இந்த மேடையில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் ஒரு காலத்தில் தஞ்சை மாவட்டத்திலே நடைபெற்ற ஜாதிய கொடுமைகள் ஏதோ ஒரு கலப்பு திருமணம் ஆணவ கொலை என்ற அளவில் அதை பார்த்து விட முடியாது ஆம்பலாப்பட்டு கிராமத்திலும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய செம்பாளூர் கிராமத்திலும் ஏற்பட்ட பல நிகழ்வுகள் நம்முடைய அருமை தலைவர் நல்லக்கண் அவர்கள் சொன்னார்கள் எவனுக்கும் காதலும் வரமாட்டேங்குது காதல் செய்ய தெரியவும் இல்லைன்னு இந்த மேடையில் சொன்னார் தொண்ணூற்றி நாலு வயசில் சொன்னபோது என்ன அந்த கிழமை இப்படிலாம் சொல்கிறாரேன்னு கூட நமக்கு தோணுது ஆனால் அதனுடைய ஆழம் என்ன தஞ்சை மாவட்டத்தினுடைய பல பகுதிகளில் அந்த காலங்களில் தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞர்கள் தலித் இளைஞர்கள் ஒரு மேல் ஜாதி பெண்ணோட ஒரு தொடர்பு ஏற்பட்டு அவரை பார்த்தால் என்று தெரிந்த உடனேயே வேறு ஒன்றும் காதல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு இளம் வயதில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தாங்கிற போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பண்ணையார் குடும்பங்களில் பெரிய எருமை மாட்டை கொண்டுடுவாங்க பையனையும் கொண்டுடுவாங்க பையனை கொன்று அந்த பெரிய எருமை மாட்டில் இருக்கிற வயத்தை கிழித்து அதுக்குள்ளே இந்த பையனை வச்சு தச்சு வெளியில் கொண்டு போய் புதைச்சிருவாங்க இவையெல்லாம் நடைபெற்றது ஒரு ஜாதிய கொடுமை என்பது இன்றைக்கி ஏதோ மேலெழுந்த வாரியாக நம்ம பார்க்குறோம் அதனுடைய ஆழம் ஆணவ கொலைகள் என்று இன்று நாம் சொல்லுகின்ற அதனுடைய வேர்களையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கதறி கதறி அழக்கூடிய பல வேதனைகள் உண்டு அந்த வேதனைகளை பார்த்து அதனுடைய பின்னணியில் வந்த காரணத்தால் தான் களஞ்சியம் அவர்களால் இப்படிப்பட்ட ஒரு திரை கதையை திரை படைப்பை உருவாக்க முடிந்திருக்கிறது அதுதான் அதனுடைய சிறப்பு நம்முடைய தமிழ் சமூகத்தில் வந்து இன்னைக்கு ஒரு புதிய நிலைமைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பெருமதிப்பிற்குரிய சீமான் அவர்கள் தமிழகத்தினுடைய ஒரு புதிய அரசியலை முன்னெடுக்கிறார் முன்னெடுக்கிற அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அந்த அரசியல் ஒரு புது விதமான அரசியல் அந்த அரசியலுக்காக நாம் உழைக்க வேண்டும் ஒரு ஜாதியற்ற அரசியல் தமிழ் சமூகத்தினுடைய ஆரம்பம் என்பது எந்த வகையிலும் ஜாதியோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சமூகமே கிடையாது 
நான் இப்பொழுது உலக தமிழர் ஆராய்ச்சி மாநாட்டுக்காக தமிழ் சமூகத்தினுடைய எல்லா விஷயங்களையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாத காலம் படிக்கின்ற போது எங்கும் எந்த இடத்திலும் ஜாதிக்கான ஒரு சிறு அடையாளத்தை கூட ஆதி சமூகத்திலே பார்க்க முடியவில்லை திணை சமூகம் அதில் பார்த்தீங்கனாக்க அன்பு என்ற ஒன்றை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த அன்புக்கான ஒரு வாழ்வை தான் தமிழர்கள் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் அதை சொல்லுகிற போது அன்பின் ஐந்திணை என்று குறிப்பிடுவார்கள் அன்புதான் அந்த அன்பாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர்கிட்ட உறவுகளில் ஏதாவது சிக்கல் வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த ரெண்டு பேர் மட்டுமல்ல சமுதாயமே கவலைப்படும் அவனுடைய தோழிகள் தோழியர்கள் சிற்றன்னை அன்னை தந்தையர்கள் எல்லாருமே இந்த குழந்தைகள் ஏன் இப்படி ஆகுறாங்க இது ஒரு காதல் நோய் காரணமாக இருக்கலாம் அது எப்படி தீர்ப்பது அதுக்கு சமூகத்தினுடைய தீர்வு என்ன என்பதை பற்றிய திணை ஒழுக்கத்தை உருவாக்கிய சமூகம்தான் நம்முடைய தமிழ் சமூகம் உலகத்தில் இப்படி ஒரு சமூகம் இருந்ததே கிடையாது அந்த சமூகத்தில் இன்றைக்கு எப்படி ஜாதி வந்தது ஏன் கொள்ளுகிறார்கள் செம்புல பெயல் நீர்போல் அன்புடம் நெஞ்ச அன்புடை நெஞ்சம் தான் கலந்தனவே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சொல்லுக்கு இணையான ஒரு சொல்லை உலகத்தில் எந்த மொழியில் நீங்கள் தேடி பார்த்தாலும் கட்டாயம் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு அதில் இருக்கிறது அது எப்படி ஆச்சு அதுதான் இன்றைய பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை அவர் ஒரு திரை கதையாக அதை எடுத்திருக்கிற விதம் நான் இன்னும் முழுசாக பார்க்கல ஆனால் அவருடைய வேகம் கோபம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்திரங்கள் அதில் எழுப்பப்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் எனக்குள் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை உருவாக்கி இருக்கிறது உருவாக்குவது மட்டுமல்ல தமிழகத்தில் இந்த படம் என்பது ஒரு பெரிய மாறுதலை உருவாக்கும் என்று நான் மனதார நம்புகின்றேன் ஆணவ கலைகள் ஆணவ கொலைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஏதோ திரைப்படத்தை பார்த்துட்டு அல்ல அது தாக்கத்தை உருவாக்கும் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும் கலைகள் எல்லாம் நீங்கள் இந்த சினிமாங்கிற கலை இருக்கு பாருங்களேன் அதை உருவாக்கின வந்த லூமியர் சகோதரர்கள் என்கின்ற பிரெஞ்சுக்காரர்கள் தான் அவன் சொன்னான் எல்லாம் என் வீடு கூட அந்த தெருக்கூத்தாடி போடுறது மாதிரி தான் நாலு சீன் அஞ்சு சீனை வச்சுட்டு ஊர் ஊராக இழுத்துட்டு போனான் ஆனால் அந்த படங்களில் ஒன்றை பார்த்தீங்கனாக்க தொழிலாளி பதினெட்டு மணி நேரம் இருபது மணி நேரம் உழைச்சிட்டு அப்படியே படுத்திருப்பான் அவன் காலில் இருக்க காலில் கரப்பாம்பூச்சி வந்து கடித்து ரத்தத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அது அவனுக்கு தெரியாது இதைத்தான் லூமியர் சகோதரர்கள் ப முதல் காட்சியில் படமாக எடுத்து காட்டினான் அதை காட்டினா இல்லை இதனால் என்ன பிரயோஜனம் வரப்போகுதுன்னு நினச்சான் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தால் ஐரோப்பாவில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பல புரட்சிக்கு அந்த லூமியர் சகோதரர்கள் எடுத்த படம் தான் அடிப்படை காரணமாக இருந்தது அது எவனுமே மறுக்க முடியாது அதே போல தான் இந்த படமும் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயங்கள் இவையெல்லாம் உள்ளபடியே கலைஞம் அவர்களை நான் மிகவும் பாராட்டுகின்றேன் பாராட்டுவதற்கு ஒரு காரணம் ஒரு கலைஞன் பல பேர் அதில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கார் குறிப்பாக என்னுடைய மகன் புகழ் அதே போல கதாநாயகியும் புதிய பெண் பிரியா அதே போல பிரியன் இசையமைப்பாளர் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பிற சிறப்புகளை எல்லாம் பெறக்கூடியவர் என்று அது அப்படிப்பட்ட இளம் கலைஞர்களை கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்திய அவருடைய பெருந்தன்மையை நான் மிகவும் பாராட்டுகின்றேன் பாராட்டுவதோடு மட்டும் அல்ல ஒரு திரைப்படம் என்று சொன்னால் அந்த திரைப்படம் வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் வரத்தான் செய்யும் அது வரலன்னா தான் வாழ்க்கை சுவை இருக்காது அது வரும் முரண்பாடுகள் வரும் முரண்பாடுகளிலிருந்து தீர்வுகள் கிடைக்கும் புதிய அனுபவங்களை பெற முடியும் அந்த புதிய அனுபவங்களிலிருந்து பலவற்றை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு படைப்பாளி என்ற முறையிலே இந்த திரைப்படத்திலே ஒரு குடும்பமாக நின்று பலரை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அதில் உருவாக்குனால என்னுடைய மகன் புகழும் ஒருவர் என்ற முறையில் புகழ் எப்படி அங்கே போனால் அவர்கிட்ட பணியாற்றி பணியாற்றி அவர் எப்படி ஒரு சிறந்த நடிகனாக அவர் மாறியிருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்த நான் அதற்கும் இந்த மேடையில் அவருக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல இன்றைய சமூகத்தினுடைய புதிய பிரச்சனைகளை பற்றி நாம் பார்க்க வேண்டும் புகழை பொறுத்தவரையில் ராஜமுருகன் சொன்னார் உண்மையிலே அவர் சினிமாவுக்கு போக வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு இல்லை காரணம் என்ன நான் ஒரு பொது உடைமைவாதி என்பது மட்டுமல்ல ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்கள் பொருளாதார அடிப்படையிலெல்லாம் ரொம்ப சிரமங்களை எதிர்பக கொண்டிருந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு சாம்சங் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படி அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் திடீரென்று ஒரு நாள் நான் இந்த வேலையை விட்டு விட்டு திரைப்பட விஷயங்களில் போகிறேன் எல்லா இளைஞர்களும் அப்படி தான் வர்றாங்க வேலைகளை விட்டுட்டு அப்படி வந்தார் அவருக்கு சில திறமைகள் உண்டு ரொம்ப கடினமான முறையில் உழைக்கக்கூடியது ஆனால் நான் வந்து ஒரு அரசியல்வாதி என்ற முறையில் எந்த சப்போர்ட்டும் செய்கிறதில்லை 
ஆனால் அவருடைய உணர்வுகளுக்கும் சிந்தனைகளுக்கும் அதான் ஒரு தந்தைக்கு ரொம்ப முக்கியமான கடமை ஒரு தந்தையினுடைய கடமை என்ன என்றா என்று சொல்லுகிற போது ஒரு அவர்களுடைய அரசியலாக இருக்கலாம் இலக்கியமாக இருக்கலாம் கலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வியாபாரமாக கூட இருக்கலாம் விரும்புகிற போது அந்த விரும்புகின்ற ஒன்றுக்கு நாம் துணை செய்ய வேண்டும் அந்த துணை செய்வது தான் அவசியமானது அவருடைய முயற்சியில் நிறைய பயணங்கள் செய்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினைந்து ஆண்டுகள் பல அனுபவங்களை எல்லாம் அவர் பெற்றார் அவர் பெற்ற ஒரு சரியான இடத்துக்கு வந்து ஒரு சிறந்த நடிகர் என்ற அளவிற்கு வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதற்காக ஒரு தந்தை என்ற முறையில் எனக்கு கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அரசியல் போராட்டம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட ஒரு தந்தை மகன் ஒரு நடிகராக வருகிற போது ஏற்படக்கூடிய அந்த சிறிய மகிழ்ச்சியையும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் பகிர்ந்து கொள்வதிலே மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இவை எல்லாவற்றையும் விட நமக்கு ரொம்ப பெரிய கடமை சமூக மாற்றம் தான் இந்த சமூகத்தை நம்ம எப்படி மாற்ற போகிறோம் ஒரு புறம் திரைப்படத்தின் மூலமாக மாற்ற வேண்டும் கடைசியில் நம்முடைய ராஜ்முருகன் அவர்கள் லால் சலாம் என்று சொன்ன போது எனக்கு என்னை அறியாமலே கொஞ்சம் உணர்ச்சி வயப்பட்டேன் காரணம் என்னென்னா அது ரத்தத்திலே ஊறி போயிருக்கு பல காலமாக செங்கொடி வாழ்கைங்கிற கோஷம் முழக்கங்கள் இதெல்லாம் ஊறி போயிருக்கு சமூகத்தில் இன்றைக்கி மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைய அரசியல் கட்டுமானங்களை வச்சு கட்டாயம் மாற்றவே முடியாது இன்றைய அரசியல் கட்டுமானம் என்பது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இடைத்தரகர்களால் நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் கட்டுமானமாக இருக்கிறது அது அது ஒரு கம்பெனின்னு சொன்னார் என்னால் அப்படி சொல்ல முடியல ஆனாலும் கூட அதனுடைய அடிப்படைகள் இந்த அடிப்படைகள் நான் உள்ளபடியே பார்க்கின்றேன் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலேயாவது ஒரு அரசாங்கம் இருக்கா அரசாங்கமே கிடையாது கார்பரேட் கம்பெனிகள் சில்லறையாகவும் மொத்தமாகவும் கொள்முதல் செய்யக்கூடிய நாடாளுமன்றங்களும் சட்டமன்றங்களும் தான் உலகத்தில் இருக்கிறது அவன்கிட்ட கைகட்டி காசு வாங்குறாங்க மக்களை ஒரு புறம் ஏமாற்றுகிறார்கள் என்ன புறம் புறம் கைகட்டி காசு வாங்குறாங்க எப்படி மாற்ற போறாது ஆனா மாற்ற முடியும் நான் நினைக்கிறேன் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஏற்பட்ட அந்த பிரெஞ்சு புரட்சியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாஸ்டில் சிறையில் பாஸ்டில் சிறைங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலடி உயரத்தில் தான் இருக்கும் ஏழடி உயரம் உள்ள மனிதனை கொண்டு போய் அடைச்சி வச்சுருவாங்க அதில் பாஸ்டில் சிறை சாலை அதையும் மனிதன் உடைத்து தான் புரட்சியை செய்து மாற்றங்களை கொண்டு வந்தான் அதுக்கு வந்து அறிவாளிகளுடைய அறிவினுடைய கூறுகளுடைய செயல்பாடு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது இன்றைய மாற்றத்திற்கு திரைப்படம் ஒரு முக்கிய கருவி இதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த திரைப்படம் என்பது கடந்த காலத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினாங்கிறதெல்லாம் வேறு அதுக்குள்ளே நம்ம போக வேண்டியதில்லை என்ன அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கி சமூகத்தினுடைய மிக முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதியை எப்படி எதிர்கொள்வது எப்படி தைரியத்தை பெறுவது ஒரு நாவலாக ஒரு கவிதையாக ஒரு திரைப்படமாக அப்படி எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதற்கான கூறுகள் அதிகமாக வந்திருக்கிறது அதில் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் செய்திருப்பவர் களஜ்ஜியம் என்ற முறையில் நான் நீண்ட நடிகை நேரம் பேச விரும்பலை எல்லாம் நீங்களும் போகணும் நம்முடைய அரும் அன்பு தம்பி சீமான் அவர்களும் உரையாற்ற வேண்டும் அதனால் நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் சமூக மாற்றத்திற்கான ஒரு கருவியாக எல்லாவற்றையும் நாம் உருவாக்க வேண்டும் திரைப்படம் உட்பட அப்படிப்பட்ட பணியிலே மிக சிறந்த முறையில் செய்திருக்கக்கூடிய களஞ்சியம் அவர்களுக்கு என்னுடைய புரட்சிகரமான வாழ்த்துதலை சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி